欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：从无名到长空之王，王一博身上的谣言从未停止。结果呢？当无名的内地票房正式尘埃落定之时。当长空之王的预售票房五天时间过了半亿之时，当长空之王现有的观影者纷纷给出了高评价之时，王一博在电影圈的地位就是稳了。很明显，王一博是不被内与有些人所接受的，原因很简单：如此人才，竟不在自己麾下，甚至会成为阻碍自己人发展的强有力对手。内娱艺人虽多。可总归他们能做的也就那几个别类，真正能够吸引粉丝，让艺人爆红，让背后资本快速有收益的艺人工作，无外乎电影演员、电视演员、舞台爱豆、歌手这几类。他们的累积粉丝速度是最快，也是最能赚钱的。当大家一股脑地都去演戏时，电影演员就成为了大家都想要成为的人。多少艺人踏入电影圈却被一脚踢开，只能继续演电视剧或者等待自己的爱豆舞台。很巧妙，王一博是爱豆，他靠组合出道；王一博是歌手，曾经是 rapper， 如今与各大官方合作献唱，更是每年发表一首单曲。王一博是电视演员，《陈情令》助力他成功破圈，被众人熟知。而王一博更是电影演员，无名的票房成功，王一博占据大部分功劳。在每一个王一博希望的领域，他都做得很好。而在他的《陈情令》播出后，为了防爆，王一博被黑八天八夜粉丝无法降热搜，只能眼睁睁看着黑词条登榜。无名上映后，票房每超过一个亿，王一博就有一个黑热搜。生怕王一博因无名而飞升，长空之王还在预售阶段，黑子们依然不死心，妄图拉王一博跌落。造谣是每个黑子必备的技能，在什么都没有的时候给王一博泼脏水都是浅的，更何况还有狗资爆料，所谓的顶流用行李箱带着自己的前女友进入酒店，仅仅是为了躲狗资。在如今的真料假料，全靠狗子一张嘴，甚至连看图说话都不再有的现在，造谣是一件多么简单的事情啊！毕竟事情闹大了，就直接推脱给是网友们自己的臆测猜想了。只不过王一博的粉丝们已经对这种造谣与污蔑都免疫了，毕竟前不久还有说自己怀了王一博孩子的疯子信誓旦旦，结果如何大家都知道。那时候是为了无名，而如今是为了长空之王。他们的确很怕王一博，怕王一博继电视圈之后再在电影圈的影响力增大。毕竟搞其他艺人还行，阻碍他们接新本子。可王一博却已经有四部电影完成了拍摄，只待上映了，在他们黑不了作品的情况下，直接将准头对准王一博本人。的确最为有效，可结果如何？即使内娱诸多流量艺人陨落，即使王一博遭遇了再多的污蔑，他依然在剧组兢兢业业的完成自己的任务，私生活毫无指摘的余地。有些人想要打垮王一博，靠的只有疑似传闻，听说狗资爆料这种似是而非，引导大家猜测王一博却不敢明言的谣言了。毕竟他们怕告。我们自己的长空，必要自己称王。年度最提气影片已然出炉，长空之王可以看作是一部战斗机和一代飞行员的成长史。电影选取了隐形战机和隐形战机的试飞员雷雨作为关键点展开，是一个有传承、有发展、有困局思辨、有突破，最终成功的故事。而在这个故事中，其中体现的大国气象、知耻而后勇的精神，非常让人动容。
，电影用了很大篇幅表现张挺和雷雨的传承。胡军扮演的张挺是资深试飞员，智慧、勇毅，一点点风趣。他挖掘了雷雨，并在雷雨的成长中起到了重要作用。雷雨的出场还是比较典型的出生之犊，年纪轻轻便有骄人的成绩，聪明而肯钻研。然而，冲动好胜，张挺仿佛捡到一把利刃的欧冶子，留其锋而断其刃。这个过程温馨而热血，情感表达不落俗套，不刻意不煽情，但是其中洋溢的坚韧、宽阔和大爱，会让观众不自觉的联想：就是这些人，也唯有这些人，能飞出最好的隐形战机。张挺呈现的是一位成熟的试飞员的样子，而通过雷雨，观众可以感知到他是如何成为如今的卓越和伟大。张挺陪着雷雨飞两次，一次让雷雨直面自己的短板、认知上和精神上的，另一次点燃了雷雨的潜能，重塑他的精神力。张挺的怀表，雷雨的红绳，是有血有泪的记忆。也是百折不挠的传承，而小朋友的望远镜、红领巾、十号球衣的背影，让他们的付出具有了具象的意义，也让我们被电影激发的澎湃的激情，有一个现实而明媚的着力点。雷雨的成长，也是是非事业的成长。电影中，雷雨的成长线明显，其中两次关键飞行。体现出电影中从未说出口的精神。他因珍惜自己的生命而失败，又因顾惜他人的生命而成功。这两部分，一个风趣充满笑点，一个悲壮而荡气回肠。可以说，导演是懂节奏感的。即使明知道这种电影不可能给一个悲剧结尾，也是在全场观众的屏息中听到自己砰砰砰的心跳。而当飞机擦着雪山重新冲出的那一刻，真血脉奔张。除了节奏感，导演也是玩弄故事线的高手。主线节奏紧凑，其他线索前后呼应，张弛有道，收放自如。影片中邓放欠雷雨的敬礼，前后对于敌机骚扰的反击对比，热爱足球的小男孩失而复得的晴空和庇护，一切布局。仿佛这部电影给人的安全感、激动、紧张、澎湃，最后是此心安处。值得一提的是，这部电影的结尾和彩蛋，一个激扬扬我国威，一个温暖庇我家园，非常催泪。扬我国威的战机出场，充满机械感和星际感，以及会引起你最大的民族自豪感。关于演员的表现。王一博这一次又成功藏在了雷雨身后，无论是前期的桀骜和冲动，还是后期的成长和成熟，都表达的恰到好处。其中，他站在越野车顶的样子，黄沙落日，平野苍茫，个人英雄主义和集体的奋发图强，在此刻融而为一，是让人走出影院也会回味的画面。并且，他这种逻辑型的演员。遇到严谨的剧组，非常的互相成就，并且他本人的信念感和力量感，可以说，如果想找一个年轻演员来体现大国气象，体现百折不挠，他真的是不二选择。关于胡军，要说他内于大总攻的地位，仍然稳稳稳稳。张挺在胡军的演绎下，是一个非常有魅力的角色，强大。风趣、智慧以及伟大，表演可能是很难解释的东西，但是呈现是大家都可以感知的。这一点上说，雷雨和张挺在选角上已经赢了。周冬雨仍然适合这种淡淡的感情线，内敛而美好。距离山楂树这么多年了，他那种笑容仍然可以让人心动。两人相对而立那个瞬间。真的太美好了！电影新鲜上映，不剧透太多了。要说的是，一般我衡量一部电影的优劣
，会以他裹挟我的情绪时常衡量。可以让人走出电影院，还沉浸其中，不自觉的激动，不自觉的去思量其中的情节以及情节衍生的喜怒哀乐。从这个角度讲，《长空之王》可以说是成功的，他完成了他的叙事，并把想要表达的东西深入了你的思维。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞。评论和订阅，祝您生活愉快，充满活力。再见。